ഹായ് മൈ ഡിയർ ഗേൾസ് എ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്തൊരാഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോട്ടിസ്റ്റനെ കുറിച്ച് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പ്രോട്ടിസ്റ്റൻ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഡൈവേഴ്സ് ഫോമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഫയലംസ് പ്രോട്ടിസ്റ്റായിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഫയലംസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ നാല് ഫയലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടിസ്റ്റയുടെ അടുത്ത ആറ് ഫയലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫയലം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓരോന്നിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം മെറ്റാ മൊനാന ഫൈല മെറ്റാ മൊനാന അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ പടമാണ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ജി ആർ ഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ജി ആർ ഡിയാസിസ് എന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണിത് അതൊക്കെ ഈ ഫൈലത്തിലാണ് വരുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടൈപ്പാണ് ജി ആർ ഡിയ അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഫ്ലജിലേറ്റഡ് ഫോംസ് ആണ് ഇതിൽ പെടുന്ന ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറസ് ഫ്ലജല്ല ഒരു ഫ്ലജല്ലേ അല്ല പല ഫ്ലജല്ലേയും ഒത്തിരി ഫ്ലജല്ലേ ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ ഫൈലത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് പൊസസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫൈലത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് ദ ലാക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ പാരസിറ്റിക് ഫോംസ് വേറെ ജീവികളിൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് വേറെ ജീവികളിൽ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ ഫൈലത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജി ആർ ഡി ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ കാണുന്നത് മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്മോൾ ഇൻട്രസ്റ്റൈനിലായിട്ടാണ് ഈ ജി ആർ ഡി ആയിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആസ് യു സി യു വെഹിയ ആൻറ്റീരിയ ഭാഗം ഇച്ചിരി റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടും പോസ്റ്റീരിയ ഭാഗം മോർ ലെസ് പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻറ്റീരിയ പോസ്റ്റീരിയ ആക്സസിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു കട്ട് കൊടുത്താൽ ആ പ്ലെയിനിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നതിനാണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലാറ്ററിക്കലി സിമിട്രിക്കൽ ഓർഗാനിസം ആണിത് പിന്നെ ഇതിന് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയായി എസ് യു സി ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് ന്യൂക്ലിയായി ഉണ്ട് നാല് ഫ്ലജല്ല ഇതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് പ്രോസസ്സസ് ആണ് കാണുന്നത് നാല് ഫ്ലജല്ല കാണുന്നുണ്ട് ഇത് സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് സ്മോൾ ഇൻസിസ്റ്റൈനിലാണ് ഇത് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻസ്റ്റൈനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിസ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്ത് സിസ്റ്റുകളാണ് കോളനിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് പടരുന്ന ഈ കോളൻ കിടക്കുന്ന സിസ്റ്റുകൾ ഫീസസ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ വഴി സോയിലൊക്കെ വഴി അത് അടുത്ത വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ജി ആർ ഡിയാസിസ് ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡയറിയ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ സ്റ്റൂളിൽ അതായത് ഫീക്കസിൽ ഫാറ്റും മ്യൂക്കസും കണ്ടെയ്നിങ് സ്റ്റൂൾസ് ആയിരിക്കും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്നത് മ്യൂക്കസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈമി സെക്രീഷൻസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇടവിട്ടുള്ള പണി കാണാം വെയിറ്റ് കണ്ടമാനം കുറയുന്നൊരവസ്ഥ നല്ല രീതിയിൽ വളരാത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ്നോഫീലിയ അഥവാ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു അലർജിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ശ്വാസമുട്ടൽ മുതലായ ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ കാണുക ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ മെറ്റമോണഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈലം ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് യു മൂവിങ് ഓൺ ഫൈലം കൈനറ്റോ പ്ലാസ്റ്റർ കൈനറ്റോ പ്ലാസ്റ്റയിലെ ജീവി
വേറെ ജീവികളിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഫോംസാണ് ഈ ഫൈലത്തിലും വരുന്നത് കൈൻറ്റു പ്ലാസ്റ്റയിലും വരുന്നത് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ട്രിപ്പനോസോമേനയാണ് ട്രിപ്പനോസോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടിയോ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പോട്ടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവിയാണ് ട്രിപ്പനസോമ ഗാമ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ പടമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ യുഗ്ലീനോ ഫൈറ്റ് യുഗ്ലീന ഒക്കെ വരുന്നത് യുഗ്ലീന നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പരിചയം കാണും അല്ലേ യുഗ്ലീന യുഗ്ലീന യുഗ്ലീനയോട് കുറച്ച് സാമ്യമുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ് ഈ കൈനറ്റോ പ്ലാസ്റ്റയിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെലിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് യോഗാനിസത്തിന് ഒരു പുറം കവറിങ് അതിൻ്റെ ബോഡീനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പെലിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലജല്ല കാണുന്നുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഫ്ലജല്ല ഇതിന് പ്രസൻ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസേ കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസേ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ എക്റ്റോ പ്ലാസം എൻഡോ പ്ലാസം എന്ന് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരന്നിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സൈറ്റോ പ്ലാസം മൊത്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ കൃത്യമായി എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബൈനറി ഫിഷൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സസിലൂടെയാണ് ഡിവിഷൻ നടന്ന് ആ കിട്ടുന്ന രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലായി മാറുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സസിലൂടെ മാത്രമേ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ ബൈനറി ഫിഷൻ വഴി റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേറെ ജീവികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് വേറെ ജീവികൾ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ട്രിപ്പനസോമയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രിപ്പനസോമ ഗാമ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസം ആഫ്രിക്കൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിവിയസ് കേസസിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അസുഖം തീവ്രമാകുമ്പോഴത്തേക്കും സെർബ്രോസ്പൈറൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ കയറി പറ്റുകയും നെർവസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സിവിയർ കേസസ് ആണ് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിനോ സോമ ക്രൂസി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഫോം വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഷാഗസ് ഡിസീസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആണ് ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്ന സൗത്ത് അമേരിക്കൻ റീജിയൻസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രിപ്പിനോസോമ ക്രൂസി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസിനെ കാണപ്പെടും ഇനി ട്രിപ്പിനോസോമ ഗാമ്പിയൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പോളിമോർഫിക് ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലല്ല പല സ്റ്റേജിൽ പല ഫോംസ് അതിന് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹീമോ ഫ്ലജലേറ്റ് ആണ് വെച്ചാൽ ഫ്ലജല്ല ഉള്ള ജീവിയാണ് സീൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലഡിലും ലിംഫിലും ആണിത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് പാരസൈറ്റ് ആണ് പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഹീമോ ഫ്ലാജലേറ്റ് ആണ് പോളിമോർഫിക് ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലോങ് ആൻഡ് സ്ലെൻഡ് കളർലെസ് ആണ് ഇത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി കാണണമെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്താലേ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് കളർലെസ് മോറോ ലെസ് സിക്കിൾ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസമാണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ എൻ്റ് മോ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതിനും പെലിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു പുറത്തുള്ള എൻ്റെ ബോഡിയുടെ പുറത്തുള്ളൊരു കവറിങ്ങിനാണ് ഒരു തിക്ക് കവറിങ്ങിനാണ് പെലിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പെലിക്കൽ കാണുന്നുണ്ട് കൂടാണ്ട് ഒരു അൻറ്റിലേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ എൻ്റെ ശരീരത്തുണ്ട് ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന ട്രിപ്പനസോമേസിനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂവിൻ്റെ പുറത്തൂക്കടെ വേവി ആയിട്ട്
ബീറ്റിങ്ങും ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നൊരു സംഭവമാണ് കൈനറ്റോസോ ഓക്കെ ഫ്ലജെല്ലാം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കൈനറ്റോ സോമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഫ്ലജെല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൈനറ്റോ സോമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയായിട്ടാണ് ഈ കൈനറ്റോസോം കാണുന്നത് ബോഡിയുടെ ഫ്ലജെല്ല കാണുന്ന പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിലല്ലേ ആ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് കൈനറ്റോസോമിനെ കാണുന്നത് അതെ അണ്ടർലേറ്റിംഗ് മെമ്പറീൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് അതായത് ബോഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ വേവി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മെമ്പറീൻ ആണ് അണ്ടിലേറ്റിംഗ് മെമ്പറീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലജെല്ലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫ്ലജെല്ലത്തിൻ്റെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ബേസൽ ബോഡി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഫ്ലജെല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി ഹോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലൂടെ റണ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലജെല്ലാമാണ് ട്രിപ്പനോസോമയിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ വശത്ത് ഗ്രാനുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം അതിനെയാണ് കൈനറ്റോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിൽ ഗ്രാനുലർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാം അതിനെയാണ് പാരാബേസൽ ബോഡി അഥവാ കൈനറ്റോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വോല്യൂട്ടിൻ ഗ്രാനുവൽസ് ഇതും ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഡീപ്ലി സ്റ്റെയിൻ ഗ്രാനുവൽസാണ് ഓക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്റ്റെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റെയിൻഡായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഗ്രാനുവൽസ് ആണ് വൊല്യൂട്ടിൻ ഗ്രാനുവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെറ്റബോളിക് റിസേർവ്സ് ഉണ്ട് റിസേർവ് ഫുഡ് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് പ്രോട്ടീനോ റിസേർവ്സ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ദെൻ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈറ്റോസ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന മൗത്ത് ഇതിന് ഓൾ ടുഗെദർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചില ഫൈലത്തിലെ മെമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സൈറ്റോസ്റ്റോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് സൈറ്റോസ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ അതുപോലെ കോൺട്രാക്ടൽ വാക്യൂൾസും ഓൾ ടുഗെദർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ന ഓൺ ടു ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രിഷൻ സാപ്രോസോയിക് ഫോം ആണ് സാപ്രോസോയിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെഡ് ഡീക്കെയിങ് മാറ്ററിൽ ഫീഡിയനാണ് സാപ്രോസോയിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡെഡ് ഡീക്കെയിങ് അല്ല ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ബോഡി സർഫസ് ഇത് വേറെ ജീവികളുടെ ബ്ലഡും ഫ്ലൂയിഡ്സും ഒക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കുടിക്കലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫീഡിങ് നടത്തുന്നത് ന ഹൗ ഡിസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ദിസ് ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് സെയിലിൻ ഫീച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോഞ്ച് ട്യൂണ് ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ദെൻ സെക്ഷൽ പ്രോസസ്സ് ഓൾ ടുഗെദർ നമുക്ക് ഇന്നേ വരെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല സെക്ഷൽ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഓൾ ടുഗെദർ ആബ്സെൻ്റ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വൺ ഓർഗാനിസം ഇതൊരു എന്താണ് പാരസിറ്റിക് ഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വേറൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണിത് പകരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു വെക്ടറിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ആ വെക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലോസീന പാൽപാലിസ് അത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഗ്ലോസീന പാൽപാലിസ് അഥവാ സീറ്റ്സി ഫ്ലൈ സീറ്റ്സി ഫ്ലൈ അഥവാ ഗ്ലോസീന പാൽപാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് പല പല ജീവികളിലേക്ക് പല പല ഓർഗാനിസങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് എവിടെയാണ് വേർ ഇസ് ഇറ്റ് സീൻ ഹിമോഫ്ലാജുലേറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ സെർബ്രൽ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിലാണ് കാണുന്നത് ബ്ലഡിൽ ലിഫ്റ്റിനുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവയെ കാണുന്നത് ഫൈൻ നോ ലെറ്റ്സ് കണ